Bem-vindo a mais uma edição de Codex. Uma notícia tá gerando uma convulsão nos fóruns da Blizzard. Foi revelado quem é o personagem lésbico, lésbica, na né? verdade, lésbica de Overwatch. A Blizzard lançou uma comic, uma HQ especial de Natal, mostrando um pouco de como será o Natal dos seus principais personagens. E nessa HQ ela revelou um grande segredo. Todo mundo estava discutindo nos fóruns. É a notícia mais importante do ano. Quem é o personagem lésbico do cenário de Overwatch? Na realidade, pessoal, todo mundo já sabia que tinha um personagem lésbico e a gente ficou sabendo que era a Tracer, o que foi meio que... Não era o que as pessoas esperavam, se falava muito da Zarya, o que é um estereótipo ridículo. Só porque ela é fortinha, ela tem que ser a lésbica? Bum, uh, brrr, ok. E foi interessante o que a Blizzard fez. E eu vou dividir o vídeo em duas partes. Primeiro vamos falar sobre o que a Blizzard fez, a ideia da Blizzard, e depois vamos falar sobre o que está acontecendo nos fóruns. Primeiro, sobre a Blizzard. A Blizzard colocar um personagem lésbico. Galera, assim... Você pode ser contra, você pode não gostar, você tem todo o direito. Agora, ali, ó, ali, ali fora, no mundo real, existem gays, existem lésbicas, existem transexuais, existem milhares de coisas, existem muçulmanos, existem católicos, existem judeus, existem pessoas diferentes. Pode, talvez algumas pessoas entrem em choque agora quando isso é isso. Existem pessoas com religiões e com é, interesses sexuais diferentes. S sabia? Ali no mundo real. Então quando a Blizzard coloca um personagem lésbico, um personagem gay, um personagem transexual em um robot, o que ela quer fazer é mostrar que o seu jogo se passa no mundo real. Ela não se passa dentro de um casulo de vidro, dentro de uma bolha do que a gente acha que é certo ou não. Seria muito mais fácil para ela não tocar nesse assunto. Porque hoje em dia, as empresas elas têm que ser politicamente corretas. Uma empresa que não é politicamente correta, ela vai tomar pau de milhares de organizações. Então o que acaba acontecendo é que as empresas acabam colocando personagens gays, lésbicos, afro, é, asiáticos, nos filmes, nas séries nos jogos, mas para agradar, para mostrar esse multiculturalismo, só que às vezes fica muito forçado. É como se eu estivesse vendo um filme sobre vikings e tem um negro. A lusty horde of blonde giants. Cara, não tinha negro na época lá nos vikings. And Deacon Jones. Tinha negros lá, os mouros não são negros, eles não são negros, tá? Mas a gente poderia até ali tendo alguém pele mais escura ali entre os mouros. Aí você vai mais pra baixo. Ok. Você não pode colocar um asiático quando você tá falando dos índios. Sabe? Não cola. E às vezes as empresas elas forçam essa barra só a mostrar. Não, a gente se importa com isso. E aí você vê aquele filme que tem um grupo de cinco personagens. Um é, um é afrodescendente. Um é asiático... Um é asiático, uma é mulher, um é homem branco e... Tá faltando o que aqui? Mestiço. Só pra ter todas as classificações pra agra tentar agradar todo mundo. Isso fica forçado. O que a Blizzard fez não é nada demais. Um personagem entre 20 ser homossexual... Pô, galera. E aí eu entro no outro debate. Os fóruns explodiram das pessoas reclamando. Eu até entendo... Aquelas pessoas que reclamam porque não querem que a Blizzard entre nesse debate. Por quê? Quando você entra nesse debate, o fórum fica assim. Não foi só o fórum de Overwatch, não. O fórum de World of Warcraft, o fórum de Diablo, todos os fóruns tiveram alguém debatendo, ou reclamando, ou aprovando. Então teve jogador que sim, não querendo, Blizzard não entra nesse debate porque a gente só quer se divertir, a gente só quer jogar. E quando você coloca isso, vira essa zona. O jogo deixa de ser um game e vira uma disputa ideológica, uma disputa de sexualidade. Isso eu até entendo. Por outro lado, também a gente tem que ver o outro lado. As pessoas que querem ver sua representatividade. Sabe? É um negro que quer ver um personagem de cinema, de um grande blockbuster, que seja o ator principal, que seja um negro, que não tem quase nenhum. Assim como não tem mulheres protagonistas. E aí a gente vê os caras... Ah, pô, Star Wars não é sobre mulheres. Por que colocou mulher protagonista? 
Porra, galera, 2016, né? 2016. Agora, o pessoal reclamar, pedir reembolso, porque teve um beijo de personagens de duas mulheres. E ainda mais, um jogo, um beijo, ter essa, vou pedir o reembolso. Você tem direito de pedir o reembolso, você tem direito de reclamar, mas não é um pouquinho demais o que está se fazendo, esse burburinho no fórum, esse debate, essa reclamação assim, vai acabar com a família tradicional brasileira? Caraca, a gente está jogando um jogo com um dragão, com um demônio, que a gente mata os outros, que a gente enfia uma espada nos outros, que a gente queima os inimigos vivos, sabe? A, a gente está jogando outros jogos que a gente dá tiros, que a gente assassina, GTA, e a gente vai reclamar do beijinho lésbico. É isso que realmente incomoda? Sério? Sério? A gente tá jogando um jogo que pega a alma dos outros, a Frost Mod, rouba a alma das pessoas. E é isso que te incomoda? Sabe? Menos, pessoal. Menos. Não precisa disso tudo. A gente pode. Primeiro que a gente pode mostrar nossa indignação com palavras de respeito. Sabe? Com palavras maduras. Sabe? Ninguém vai te escutar quando você grita, quando você chia, quando você xinga. Ninguém te leva mais a sério, ninguém acha que você é mais bonito, mais gostoso que tá xingando os outros. Você parece mais inteligente quando você mostra argumentos. Não quando você inventa argumentos ou fica... Não. Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos um sistema de assinatura em que a partir de apenas dois reais, dois reais você assina, ajuda o Codex e ganha muitas recompensas jogando com a gente? É, agora você pode. Para participar é muito fácil, é só entrar no link. E agora, atendendo a pedidos, a gente criou uma assinatura nacional que você paga em reais. Entra no link www.padrim.com.br barra Lá você vai ver vários planos, R$ 2,00, R$ 4,00, R$ 10,00, todos os valores ajudam bastante. E ajudando, você ganha recompensas. Você pode ter esse nome no início de todos os vídeos do Codex, você pode ganhar um rank especial na guilda do Codex com vantagens para os jogadores, vocês podem ter uma sala com o seu nome no TS do Codex, ainda podem participar de uma live com a gente ou escolher um jogo para a gente jogar ao vivo, qualquer jogo. Tudo isso... Mais importante, vocês vão estar ajudando a gente a continuar a fazer vídeos, trazer novidades, informações, guias, tudo sobre o World of Warcraft, World of Warcraft Legion e todos os jogos da Blizzard. Então não perca tempo, entra no link, escolhe do plano e ganhe as suas recompensas. Muito obrigado quem te ajuda, muito obrigado quem vai ajudar. www.padrim.com.br barra O link está aqui na descrição. Vocês, o que que vocês acham sobre esse assunto? Vocês são contra? Vocês são a favor? Se vocês são contra, por que, que vocês são contra? Vocês são contra por questões ideológicas, religiosas, ou vocês são contra porque não gostariam que a Blizzard entrasse nessa discussão? Se vocês são a favor, por que, que vocês são a favor? Porque vocês não se importam, ou porque vocês se sentem representados, ou porque vocês gostariam que a Blizzard entrasse sim nessa discussão, porque aí as pessoas mais jovens poderiam cada vez mais perceber que isso é normal, isso vai acontecer, vai continuar acontecendo, querendo ou não, vai as pessoas vão continuar... Sendo gays? Sabia? Você querendo ou não? É. Vamos continuar. É! É, as pessoas têm opinião diferente da gente e, e, e são muitas, sabia? São muitas. Deixa o um comentário aqui embaixo que eu a minha opinião de vocês sobre o assunto. Codex, muito obrigado por assistir.